اهلا بيكم في حلقه جديده من تاك توك البرت اينشتاين ليه كلمه مشهوره بيقول فيها imagination is more important than knowledge يعني ايه الكلام ده يعني التخيل اهم من المعرفه لان المعرفه قد تكون محدوده لكن خيال لا حدود له وهو ما يقود دائما للتطور في مصطلح تاني له علاقه بمقوله اينشتاين اسمه imagineering يعني هندسه التخيل الفكرة مش إنك تتخيل لكن الأهم إزاي هتحقق الخيال ده في أرض الواقع اللي دايماً كان بيتناقش معايا في المصطلح ده صديق عزيز جداً اسمه فيصل حجازي هو عارف أنا أقصد إيه هنا ناس كتير معتبرة المصطلح ده ديزني اللي طلعته وهو متعلق بشكل كبير جداً بول ديزني والابتكارات التقنية اللي بيستخدموها عشان يحققوا الخيال اللي بتشوفه في أفلامهم لكن الحقيقة المصطلح مستخدم من قبل وول ديزني بكتير إيه علاقة الكلام ده بقى بحلقة النهاردة؟ سؤال مهم لكن لما تعرف اننا هنتكلم عن imagineering او تخيل هندسي وتقني للمستقبل القريب مش هتستغرب ولما تعرف ان ده هيأثر على كل حاجة في حياتنا هتفهم ليه انا بدأت البداية دي وعرفتك المصطلحات دي سمعت عن مصطلح الثورة الصناعية الرابعة او الفورس اندستيريال ريفولوشن اكيد في ناس كتير جدا سمعت عنها لكن مش كل الناس فاهمة يعني ايه الثورة الصناعية الرابعة وليه سموها كده والاسم ده طلع منين؟ والسؤال الأهم اللي أغلب الناس اللي بتفرجوا علينا هيسألوه هو الراجل ده غاوي كالكاع لنا الدنيا بحاجات ملاش علاقة بينا؟ مالنا احنا ومال الثورة الصناعية الرابعة واحنا عايشين في العالم الثالث وإيه الفايدة اللي هتعود علينا لما نعرف؟ في الحقيقة أنا محترم جداً أي حد يسأل الأسئلة دي ومتفق معاكم مليون في المية وده الغرض الأساسي من حلقة النهاردة إننا نجاوب على الأسئلة دي وساعتها حضرتك في آخر الحلقة أنت اللي هتحكم هل كان مهم إننا نطرح الموضوع ده ولا لا؟ مصطلح الثورة الصناعية الرابعة ظهر في ألمانيا وتحديداً في 2014 في تقرير للحكومة الألمانية بعنوان استراتيجية الإبداع التقني لألمانيا وما تذكرش بصراحة الثورة الصناعية الرابعة لكن استخدموا مصطلح اسمه Industry 4 وده بيعبر عن التطور الهائل في التكنولوجيا واللي هيغير بقى الاقتصاد والصناعة والمجتمع كمان تعال نشوف جزء من الفيديو ده اللي اتعمر على Industry 4 في ألمانيا Industry 4.0 is ushering in a new era of industrial production, which is finding its way into all industries within the German economy. Business, science and politics are working together to make Industry 4.0 a reality. It encompasses a complete restructuring of production processes, transforming analog and centralized workflows into digital and decentralized production processes. بعد كده في 2015 المهندس والاقتصادي الألماني الشهير كلاوس شفاب نشر مصطلح الثورة الصناعية الرابعة خصوصا لما نشر كتابه اللي سماه بنفس الاسم الثورة الصناعية الرابعة بالمناسبة كلاوس شفاب هو المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي أو الورد ايكونوميك فورم تعال نسمع بقى الكلمتين دول من كلاوس شفاب ونشوف بيقول إيه عن الثورة الصناعية الرابعة The fourth industrial revolution will impact our lives completely. It will not only change how we communicate, how we produce, how we consume. It will change actually us, our own identity. And of course, gives life uh, to such uh, policies and uh, developments like uh, smart traffic, smart government, smart cities. ايه بقى اللي خلى كلاوس شفاب والالمان تحديدا يسموا الثوره دي اندستري 4 او الثوره الصناعيه الرابعه؟ دايما الثورات بتيجي في موجات متتاليه يفصل بينها زمن بيزيد او بيقصر حسب الادوات والتحول اللي بيحصل في المجتمع بسبب التكنولوجيا، كل ثوره من الثورات دي لو بنتكلم مثلا عن الثورات اللي حصلت في مستوى البشريه فدي موضوع كبير جدا هيبدا معانا من اول ثوره الزراعه لحد ثوره الصناعه لثوره المعلومات وده اللي اتكلم عنه المفكر كبير الفين توفلر في كتابه الموجه الثالثه. لكن ده مش موضوعنا برضو النهارده. الثورة الصناعية الرابعة تعتبر الجيل الرابع من الثورة الصناعية الأولى اللي بدأت في الفترة من نهاية القرن ال 18 لحد منتصف القرن ال 19 وكانت معتمدة على محركات البخار لتشغيل الماكينات. الثورة الصناعية الثانية بدأت من منتصف القرن ال 19 لحد بدايات القرن ال 20 واللي اعتمدت بشكل كبير على الطاقة الكهربية واللي تميزت بالإنتاج بقى الغزير وانتشار الآلات وانتشرت وقتها مصطلحات زي ماس برودكشن وماس ميديا وغيرها الثورة الصناعية الثالثة هي اللي بدأت تحديداً من منتصف القرن العشرين واللي بدأت بشكل كبير تبعد عن الآلات والقوى الميكانيكية وتقنياتها وتحولت إلى الأجهزة الرقمية وظهور الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإنتاج الآلي لحاجات كتير جداً 
زي خطوط الانتاج الالية والتحكم الالكتروني والانترنت نيجي بقى للثورة الصناعية الرابعة يا ترى ايه اللي بيميزها وايه اللي مختلف عن الثورات اللي سبقتها ده اللي هنعرفه بعد الفاصل اهلا بيكم ايه بقى يا سيدي الثورة الصناعية الرابعة الثورة الصناعية الرابعة بتتميز بشيء ممكن يكون غريب بالنسبة لناس كتير بس ببساطة هو التماهي أو ذوبان الحدود الفاصلة ما بين العالم المادي وبين العالم الرقمي أو العالم السيبراني خيال صح؟ ما هو عشان كده بدأنا بكلام أينشتاين الخيال ممكن يودينا الأبعد مما نتخيل لو عندنا الأدوات والمعرفة اللي تحققه تعال نسمع جزء من فيلم عمله المنتدى الاقتصاد العالمي عن الثورة الصناعية الرابعة عشان نفهم أكتر We're now in the early stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. With the ability to visualize brain activity, for example, through a simple consumer-based EEG device, it gives us access to ourselves in ways that we've never before thought possible. It unlocks the black box that is the brain and enables us to um, really, truly be able to uh, realize an identity that is aspirational. There's now a scientific foundation for the effects of mindfulness on the brain, on the genome, on biological aging. And when the human mind does know itself, then you get the potential for a new renaissance that restructures itself in terms of our relationship to life, our relationship to the planet, our relationship to work. لسه الموضوع مش واضح ازاي يعني هنوصل للعالم المادي الملموس بالعالم الرقمي بالعالم البيولوجي خلينا ناخدها حتة حتة نبدأ بالعالم المادي أو العالم الفيزيائي أشهر حاجة بتحصل حالياً في التطور ده هي الروبوتس ودي وصلت لمرحلة مرعبة من التطور لدرجة أن الإنسان تقريباً بقى مجرد متفرج على اللي بتنفذه الآلات من أوامر مش بس كده الأهم من الآلات بقت بتتواصل مع بعضها البعض وبتعمل كمان تيم وورك زي ما هنشوف حالاً do see different stuff uh, as far as like the body marriage line. They use a lot of things that help them lift up and move things to the car. You just sit there and, you know, program something and if it has its own set mind to go ahead and do everything. And then as humans, we just come in and take the extra step to help the technology. It's not the, the cure-all for everything. There's definitely a lot of things where people perform the operation better, but certainly for the right applications, robotics are a huge improvement for the process. طبعا مش مجرد خطوط الانتاج الروبوتس من احد اهم مكونات الثورة الصناعية الرابعة بكل انواعها الروبوتس اللي بتستخدم بقى في البيت الروبوتس اللي بتستخدم في كل مناحي الحياة تطور الروبوتس مرتبط بشكل كبير جدا بتطور الذكاء الصناعي او الارتفيشال انتليجنس وده لوحده هو كمان احد اهم مكونات الثورة الصناعية الرابعة تعال اوري لك تطور كبير على مستوى التصنيع بالذكاء الصناعي وكمان الروبوتس واحكم انت بنفسك ده هيعمل ايه في المستقبل القريب A bottling plant for liquids set up together with Siemens is used to demonstrate the most important components of the intelligent factory of the future. Each bottle contains an RFID chip storing a precise description of how it has to be processed. Which liquid? Which lid? And which label? At each station, the bottle communicates directly with the machine, telling it how it has to be processed. At the end, a computer checks whether the bottle has actually been produced as desired. يعني كده ما فيش بني ادمين في التصنيع على الاقل. اللي حضرتك شفته ده جزء بسيط جدا من اللي بيسموه سمارت فاكتوريز، يعني المصانع الذكيه. المصانع الذكيه دي معتمده كمان على السنسورز اللي متصله بالانترنت او اللي متصله ببعضها عن طريق شبكات خاصه. ودي جزء مهم جدا من انترنت الاشياء او الانترنت اوف ثينجز وانترنت الاشياء ده واحد برضه من اهم مكونات الثوره الصناعيه الرابعه تواصل الالات مع بعضها ومع الانسان هيخلق عالم مختلف تماما عن العالم اللي احنا عايشينه دلوقتي وده بفضل الانترنت والذكاء الصناعي الاتصال في حد ذاته بيولد حجم كبير جدا من المعلومات ودي اللي بيسموها البيانات الضخمه او البيج داتا البيانات الضخمة أو البيج داتا مكون أساسي برضه من مكونات الثورة الصناعية الرابعة ومكون أساسي من اقتصاد القرن الواحد وعشرين 
العالم الافتراضي او الخيالي زي الفيرشوال رياليتي من الحاجات اللي هتعمل توصيل للعالم المادي الفيزيائي مع العالم السيبراني او الخيالي وهنا هتفهم احنا قصدنا ايه ان الثوره الصناعيه الرابعه هتعمل اتصال ما بين العالم المادي الملموس والعالم الرقمي الغير ملموس فكر في نظارات الفي ار وشوف انت ممكن تعيش حياه تانية خالص وتحس احاسيس مختلفه تاثر عليك وعلى مشاعرك من غير ما تكون في مكان مادي بجد هو خيال بس بقى بيأثر في الواقع فلسفة أكثر تعقيداً للحياة اللي عايشينها يمكن الفجوة الأكبر إن في أجيال وقع منها فهم التطور ده وفي أجيال عايشة وخلاص ومش فاهمة الفلسفة اللي وراه زي أغلب الشباب الصغير اللي تولد لقى الموبايل والسمارت تي في والسمارت ووتشز والسمارت هومز وغيرها وفاكر إن هو ده الطبيعي معظم الخبراء متوقعين إن هيكون في تأثير كبير جداً للشركات والمنظمات على الناس أكتر من تأثير الحكومات وصناع القرار وده تحدي كبير جدا للحكومات وصنع القرار هدي لك مثال بسيط خالص تقدر تعرف منه أحد أهم أمثلة الثورة الصناعية الرابعة في حجم البيانات وتحليلها والاتصالات المتطورة فكر في شركة زي أوبر عملت إيه بقى في الحكومات على مستوى العالم؟ هل تأثير الشركات دي على الناس أكبر من تأثير الحكومة؟ ولا الشركات فرضت نفسها على الحكومة بسبب تأثيرها الكبير على المستخدم؟ لعلمك شركة زي أوبر مفيش عندها أي عربيات وحجم الشركة بيعدي حجم شركة زي رولز رويس بكل ما تملكه من أصول ومصانع أنت متخيل الفرق حتى على المستوى الاقتصادي عامل إزاي؟ ده مثال بسيط جداً لشكل الاقتصاد في الثورة الصناعية الرابعة اللي معتمد على المعلومات أكتر من أي حاجة تانية تكنولوجيا تانية من التقنيات المتطورة جداً واللي تعتبر أحد أهم الأعمدة برضو في الثورة الصناعية الرابعة هي البلوك تشين التقنية دي كنا عملنا عنها حلقة قبل كده يا ريت ترجع تدور عليها على اليوتيوب عشان تفهم أهمية التكنولوجيا دي وتأثيرها على كل مناحي الحياة هيبقى عامل إزاي لكن أهم مثال للتقنية دي هي العملات المشفرة زي البيتكوين وغيرها كلها معتمدة على تقنية البلوك تشين طبعا أنت عارف العملات دي عملت تأثير حوالين العالم وصورة غير متوقعة بالرغم من أنها مش مستقرة لكن المستقبل بيتغير بسرعة ودي أحد أهم برضو ميزات الثورة الصناعية الرابعة إن التغير بيحصل بشكل متصاعد مش في شكل خطي وده معناه إن سرعة التغيير أضعاف أضعاف التغيير في أي موجة من موجات الثورات الصناعية اللي كانت قبل كده خد عندك مثال كمان من أمثلة التقنيات اللي تعتبر محور مهم جداً من الثورة الصناعية الرابعة وهو الطباعة ثلاثيه الأبعاد أو 3D Printing أنت متخيل طبعاً دي هتعمل إيه على مستوى الصناعة وعلى مستوى التجارة وعلى مستوى المجتمع والقانون والحياة بشكل عام لما تلاقي أي حد ممكن يطبع أي منتج أسهل من إنه يشتريه ولما تلاقي المجرم يقدر يطبع سلاح من غير ما الحكومة تعرف ولما تلاقي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية ولما تلاقي ناس بتطبع كلية أو قلب تفتكر العالم هيبقى عامل إزاي وإحنا هنبقى عاملين إزاي بص على الطب شوفوا الروبوتس والذكاء الصناعي والتكنولوجيا المعلومات هتعمل إيه في تطور الطب في القرن ال21 الأطباء تقريبا معظمهم مش هيبقى ليهم لازمة لأن التكنولوجيا تقريبا هتقوم بدور اغلبهم تعالوا نشوف مع بعض No scalpel and forceps needed in this operating room just four robotic arms to operate on a patient's heart controlled by a surgeon 10 feet away By digitizing the surgeon's movements for the first time in 200 years surgeons had an had a, a tool that actually made them a better surgeon Dr Douglas Boyd is a cardiothoracic surgeon at the University of California Davis Medical Center in Sacramento He's been incorporating robotics into his procedures for nearly two decades, but is now training robots to do some of the work on their own. Along with researchers at UC Berkeley, Dr. Boyd is training them to do things like remove shrapnel and cancerous tissue, put in stitches, or make basic cuts. It's simple work for a surgeon, but incredibly difficult for a robot because of the soft tissue involved. يا ريت وقفت على الجراحة والروبوتس ده حتى الدواء في ناس كتير ما تعرفش ان اغلب الادوية الحديثة والطفرة اللي حاصلة في الادوية سببها ان الكمبيوتر بقى بيستخدم بشكل كبير جدا في تصنيع وتخليق جزيئات المادة الكيميائية الفعالة في الدواء لما يبقى عندك بيج داتا اناليتكس تحليل للبيانات يعني وجزيئات دواء ومعلومات عن الدي ان ايه والجينوم البشري اعتقد الطب هيوصل لمرحلة مرعبة ودي اهم تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة دخول الكمبيوتر في العالم البيولوجي او عالم الاحياء ودخوله في فهم الدي ان ايه اللي هو بالاساس كود هيغير حاجات كتير جدا واللي يتطور لنا فهمنا للجينوم البشري وكمان هيطور حاجة اسمها البيوتكنولوجي او التكنولوجيا الحيوية بشكل لا تتخيله وفترة قصيرة تعال بقى اوريلك جزء مهم نفهم بيه ايه المقصود من التقنية الحيوية 
او البايوتكنولوجي We live in a world of computers and software is eating the world code is eating the world Out here in nature the code is a little bit different it's genetic code Everything you see here is built by cells biological machines powered by DNA and the genetic code الكمبيوتر نفسه بيتطور تطور مرعب وسريع في الثوره الصناعيه الرابعه وكلنا يمكن سمعنا عن حاجه اسمها كوانتم كومبيوتنج او كمبيوتر الكم وده للاسف موضوع كبير جدا مش هنعرف نشرحه النهارده لكن اللي اقدر اوعد حضراتكم بيه ان انا نعتبر الحلقه دي بدايه لسلسله حلقات مهمه عن مكونات الثوره الصناعيه الرابعه وتاثيرها على حياتنا يمكن نقدر نفيد الناس وحتى صناع القرار انهم ياخدوا بالهم ان احنا رايحين فين وايه التحديات اللي البشريه رايحه ليها الأزمة الكبرى في الثورة الصناعية الرابعة واللي شغلة ناس كتير جدا ومنها المنظمات الدولية هو تأثيرها على المجتمع وخصوصا الناس وسوق العمل والوظائف ناس كتير شايفين ان الثورة الصناعية الرابعة هتعمل أزمة كبيرة في بعض الوظائف وفي ناس كتير جدا هتقعد في الشارع بسبب ان الروبوتس او التكنولوجي هتعمل شغلهم المنتدى الاقتصادي العالمي سنة 2016 درس حوالي 15 اقتصاد عالمي في حوالي 1.8 بليون موظف متقسمين على 20 نوع من الوظائف. اكتشف ان تقريبا 5.1 مليون موظف خسروا وظائفهم من التغيير اللي حاصل بسبب الثوره الصناعيه الرابعه. ومتوقع بقى كمان ان حوالي 7.1 مليون وظيفه تتاثر في سنه 2020. الموضوع مش سهل ومحتاج ندرس كويس التاثير ده علينا وعلى مجتمعنا ونفكر كتير ونعمل توعيه للناس وصناع قرار قبل فوات الاوان عرفت ليه احنا عملنا الحلقه دي وعرفت ليه الثوره الصناعيه الرابعه مهم انك تفهمها وتفهم تاثيرها عليك لانك ببساطه ممكن تصحى الصبح ما تلاقيش وظيفه تشتغلها لا انت ولا اولادك الحل اننا نعلم اولادنا ازاي يتعاملوا مع المتغيرات دي ونعلمهم من دلوقتي ايه المهارات اللي محتاجينها في فتره الثوره الصناعيه الرابعه عشان يطلعوا يلاقوا شغل على الأقل أنا أحاول أعمل ده على مستوى برنامج المتواضع أننا هنمسك موضوع من الموضوعات الهامة في الثورة الصناعية الرابعة ونتكلم عنه في حلقة منفصلة أو عدد من الحلقات لحد ما نغطي كل المحاور وبالمناسبة دي بقى أنا أحب أشكر صديقي بروفيسور يوري تشورني اللي قابلته في روسيا في مؤتمر لليونسكو وهو مسؤول عن مبادرة جميلة جدا في روسيا بترعى الحكومة اسمها تكنو ساينس ودي الغرض منها هو اللي قلته لحضراتكم ده إن الشباب لازم يعرف هو رايح فين والبشرية رايحة فين وإيه هي التقنيات اللي هتأثر على حياتهم في المستقبل القريب وبشكره جدا على الإهداء اللي أهدال تيك توك في مؤتمر اليونسكو وكان لي الشرف وقتها إن إحنا نقنع لجنة اليونسكو إنهم يعتمدوا في الإعلان العالمي لليونسكو تأثير الثورة الصناعية الرابعة على المجتمع وإن صناع القرار لازم ياخدوا في الاعتبار الموضوع ده أعتقد من الصعب إننا نفضل مستنيين لحد ما الكوارث تحصل وبعدين نفكر في حلول أعتقد مش من المنطقي أبداً إننا نقف نتفرج على مجتمعات بتتفكك من غير ما ندرس أثار الثورة الصناعية الرابعة استنونا في حلقة جديدة وعلى توك على القاهرة والناس